guys! Welcome back to my channel! Yan, ang tagal nung huli ko nang nag-vlog. Yung last na content ko is sa Singapore pa. Uh, dahil quarantine, sin, bumili ako ng pet groomer sa Shopee. Dahil quarantine nga, bawal lumabas yun. Bawal lumabas. So tayo ngayon ang mag-groom sa pet natin. So meron akong Shih Tzu. And humahaba na yung hair niya. At syempre hindi komportable. Mainit. Medyo mainit pa ngayon. Saka, para hindi siya pro na garapatahin. Okay, papaliguan din natin siya. And first time ko kaya mag-aral tayo kung paano mag-groom. So, sabay tayong matuto. Hi! With Mikai. So, mag-groom tayo ng aso at magpapaligo. Ayan. See you! So, mag-start tayo. Na, ito yung nabili ko sa Shopee na pet groomer. Yan ito yung itsura niya. Ito to sa Shopee for $650. Kasama na yung shipping fee. So, first time ko itatry. Subukan natin kung kaya natin. May mga sizes pala siya, guys. Kung gaano kahaba yung blade na gagamitin. So, ang gagamitin natin ngayon is so, mayroon 12 mm. Merong 9, 6, and 3. Ang napili ko is 6. So, hindi naman siya ganun kaingay. So, comfortable siya sa aso. Pili ko hindi naman siya matatapos. Try natin, ha? Hindi yeah. natin alam kung sa mag-start. So, wala akong idea din. So, subukan natin. Dito muna sa sa taas. Okay? Sa paa muna natin simulan para alam natin yung itsura niya. Okay? Effective ba? At parang feeling ko guys, ayun, nakakuha siya ng konti. Alam niyo guys, hindi ako marunong. So, hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa ako. Alam niyo, hindi ata siya nakakakuha palang nakukuha ko. Come on! Ito ba ito? Bukan natin yung 12 mm. Kasi hindi siya nakakuha sa 6 mm. Um, hindi ko alam kung may mali ba akong ginagawa. Bukan natin yung 12 mm. Assistant, palagay naman ito sa box. <laughs> Let's try this, ha? Ah, okay. May settings pala dito. Okay. Hindi kasi ako nabasa ng instruction. Go, sir! Ayun! Nag-work na siya. So, meron na ako nakuha ang mga kakaunting buho. Tama ba ito, guys? Tulungan niyo ako. So, lumilipad. Gusto ko lang kasi itring siya. Sayang kasi. fur niya, napakakapal. Double coated kasi kung aso na ito. Parang hindi, hindi siya nakakapukul. Walang direction kasi yung ano ko. Subukan natin pataas. Nasaktan na siya. Hindi naman siguro. So, try natin yung 8.8 dito sa settings niya. Ah, okay. So, feeling. Ah, okay. So, ayun na nga. Sa settings pala, i-adjust mo siya dito. So, meron siyang 0.08. Doon ko siya nilagay ngayon. May 1.4. Pati 2. Kanina nakatuwa ko, so wala siyang nakukuha. At light lang. So, ganun-ganun lang, guys. Natutupo na ako. Sorry kasi hindi ko binasa instruction eh. Hindi naman siya mukhang ano. Kalmado naman yung si Papi. So parang hindi naman siya nakaka ten sa aso. Hindi siya nakaka trauma. Nakukuha tayo pa konti-konti. Ah, 
nakakatakot kasi yung ilabas yung pati ngayon dahil nga may corona. Yeah. So baka yung, yung, ang nasa isip ko baka mapunta yung, yung virus sa kanya tapos dahil nasa bahay siya, diba? baka makahawa din siya. So, matagal siyang gamitin. Konti-konti lang yung nakukuha kong buhok. Parang pero natitrim siya. So, may maririnig kayong tunog eh. Doon siya nag-work pagka tumutunog ng yung ganun. Parang ayan. So, yun nga. Hindi siya ganun kaingay. So, hindi siya nakakatroma. Um, pero ano to eh. Parang made in China. Kasi nung in-order ko siya parang 2 weeks ago na. So, shinip pa siya from China. Tapos, syempre, dumaan pa ito ng anong tawag doon? Dumaan pa siya ng custom ba yun? Yeah! Hmm, tagal niya bago nakarating dito. Pero, mura siya. So, yung quality niya, hindi ko rin masabi kasi parang kamuang tagal, ang hirap niya makakuha ng buhok. Or hindi lang ako maruna, siguro. Ayan. So, kalay mo siya kay. Hindi siya ano, oh, parang... Ewan ko ha. Hindi ko alam kung okay yung quality o mali lang talaga yung ginagawa ko. So, adjust ako ulit. Gagawin kong 1.4. Subukan natin. Paano yung nang ginagawa ko dito. So, syempre, gupit muna bago ano. Ayan, may tumutunog na naman siya. Ayan, may nakakakuha na naman ako ng ganito. Ayan, dalawa tayong experience. Nag-experiment tayo. Although, hindi naman siya nakalbo ng bongga. So, gentle naman siya. Pati yung, yun nga, yung sound niya. Pero dapat... From time to time, aalisin mo yung hair. Kasi, nagbabara siya eh. May panglinis dito, guys. Ito, meron siyang panglinis. Panglinis. Panglinis na tiny brush. So, alisin muna natin. Sana hindi nakakahika kung ginagawa ko. Come on! Medyo makatid siya sa lalang muna. So, push lang yung paglagay. So, push mo lang siya. Paki-focus. <laughs> Focus mo. Ganyan. Tama ba? Kanina tama eh. Ayan. 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 So next. Yung pa din. Ayan. O sa ba't dilinisan mo siya? Paano ba dapat? Kailangan ba mabagal? Ah, mabagal dapat. Okay. Yeah! bagal dapat. O, oh, kasi nakakakuha ko ng marami-rami. Ulit, ha? So, mabagal. Ayan. Ayan. Tapos, sa una lang siya makakakuha. After nun, magtiis ka. Parang ko naman, subukan niya. Saan, di rin okay kung magtitipid kayo. Siguro pagkakatiwala ko na lang sa groomer. So, mag-read tayo ng instruction kasi nauna yung gawa ay bagong instruction. So, before unloading the blade, make sure you have switched off the clipper. Use your thumb to remove the blade as shown above. So, pag pag-aalisin mo to, push mo lang siyang ganun. Use daw your thumb. Next, use the brush to remove any remaining hair between the upper blade and lower blade. Please do not take apart the spring of the blade in case it breaks down. Use the brush, use the brush to remove any remaining hair from the clipper. After cleaning the blade, add some lubricant between the upper blade and the lower blade. Otherwise, amikasama siyang lubricant. Otherwise, 
the blade's edge may go dull, make weird noise, give out heat, and lower the performance. Replace the blade. You will hear a clicking sound when it's done correctly. Lalagay tayo ng lubricant. So, upper. Upper and lower. I don't even know. So, may butas pa siya. Lupitin din natin siya. Sa nagmaska ko kasi pumapasok sa ilong ko yung ano, nakatakot baka bigla tayong ikain. Nahirap na magpaubo ngayon. Alam niyo na. So, turns out, mali yung ginagawa ko kanina. So, dapat pa ganyan lang siya. Yan, lightly lang. Kanya, may nakukuha na siya, guys. And natututo na ako. So, kanina hindi pantay-pantay ngayon. Maayos na siya. Natututo na ako. Kaya na akong maging pet groomer. Pag nakatiwala niyo ba yung aso niyo sa akin? <laughs> So, ayan. Mamaya update ko kayo, guys, pagka uh, naayos na natin, ha? The back, ganyan yung itsura ng gupit niya. Ayan. Okay naman pala. Medyo pantay-tay. Hindi naman sobrang masyari, pero kaya-kaya. Ang proper way niya pala is parang pascoop yung ano niya. So, parang ganyan. Gagano na yung siya pascoop. Hindi siya nakakuha kasi nga nakaset ako ng ng 9mm so hindi talaga siya yung bumabawas ng sobrang dami hair. So, ayan. Medyo even naman yung yung gawa natin. So, ulit-ulitin mo na siya para maging pantay-pantay yung hair niya. Kasi kanina hindi eh. Nag-give up na ako. Pero nalaman ko na kung paano. So, para pa lang siyang pascoop, gagano na yung pagano ng ano mo. Tapos, hindi mo masyadong i-DDN. Na kung hindi na siya nakakuha ng hair, it means na meron, pa siya, meron na siyang nakabarang mga buhok dun sa blade. So, kailangan mong alisin. So, ganyan yan. Pascoop siya, ganyan. Dahan-dahan lang yan. Ayan. After namin siyang lupitan, nabawasan naman yung hair niya. Ayan. Diba? Mas ano na. Pero hindi namin kalbong kalbo. Pero feeling ko para magkaroon siya ng magandang hairstyle. Ipapa... Ipapagroom ko pa din siya. So, ganito namin siya pinapaliguan sa batsa. Babasain muna namin. And then, ito yung ginagamit kong shampoo sa kanya. Alam ko dati play pet to eh. So, ngayon it's pampered pooch, anti-tick and flea shampoo and conditioner. So, it's premium organic shampoo. So, organic shampoo that is safe in repelling ticks and fleas in your pet for pets age 6 weeks and up. Si Miki is ano na siya? 11 months. So, ayan siya. So, kahit na ano, diba? Mataba siya eh. Ayan o, oh, malaman. Bigat niya eh. Parang mga 8 kilos tong aso na to eh. Ayan. Ayan, nasa labas kami. Anong experience nyo guys nung ano? Nung nagkaroon ng ng garapata yung papi nyo? Anong ginamit nyo? Comment kayo down below kung ano yung effective May nagsabi may next guard ba yun? So, ang nirecommend kasi sa akin is The Tick sa so, Thailand Made. And, uh, ewan ko, sabi effective, maganda yung review, pero hindi ko siya bet. So, nag-research ako kasi nga, parang dahil sa The Tick na yun, nagulat ako, nag malaki, malaki yung garapata niya. So, nakakawindang, nakakapanic mode. Kasi sabi, wag paligon after 5 days. So, pag nilagay mo yung ditik sa batok, diba? 
So, kailangan nga daw is anong-ano siya, yung i-penetrate mo talaga sa skin mismo. Eh dahil makapal yung balahibo niya, double coated nga tong aso na to. Nagano siya, hindi lahat talaga napunta sa skin niya. Tapos after 5 days, sa so bawal nga daw paliguan, pagtingin ko ang lalaki ng ano, ng garapato. So, wow! Ano nangyayari? So, ginawa namin nun, manual yung pagalis namin ng garapata. Chinani namin, tapos sinusunog namin. Pwede naman daw siyang i-flash, so maraming ways para patayin yun. Then, mo siyang ilagay sa bote na may gas or with alcohol. Pero ako ginawa ko, gusto ko nasusunog kasi nga, parang in a way, nakakaganti ako dun sa mga garapata dahil nga, inano nila si Mickey eh. Parang sinakop eh. Sinakop eh. Buti na lang naagapan kasi hindi na siya, ayun, hindi na siya tinatabla ngayon. Trinay ko din yung, alam ko, hindi maganda to. Pero yung wash out, so, nag-read kasi ako ng mga review, yung mga DIY, kung paano, alam mo yun, para maalis talaga. Pili ko effective yung wash out na yun eh. Ay, uh, popost ko yung picture din mamaya. So, ano siya, 10 pesos each. I ihahalo mo yun sa kalahating balde ng tubig. Tapos ayun yung papambanlaw mo sa kanya. Effective naman. Maganda naman tong ano na to. Yung shampoo na to. Yung parang bagong gawa to. Dati alam ko play pet yung ganto ko eh. So ngayon is ano siya pampered pooch. Ganyan yung color niya. And sabi nga, kani-claim nila na organic. Organic daw siya. Ayan yung ingredients niya. Coco base, kokamide, ewan ko, ang hirap intindihin. Essential oil and national conditioner. So, wet coat with warm water, pour shampoo along pet's back, work shampoo along coat, Add more if needed. Leave on for 3 minutes. Rinse well until water is free from suds. Ayan. So, for best result, use 2 to 3 times per week. So, ina-advise nila na. Ayan. Nalas ko na yung mask ko. So, ano bang review natin? Ito yung pala yung binili ko guys. Pet Grooming Hair Clipper Kit. So, nabili ko to sa Shopee. Mm. Masasabi ko sa kanya kung okay ba siya. Sa una, lalo na kung hindi ka nag ng instructions kagaya ko. <coughs> na try lang ng try. Go agad. Uh, mahirap siya. Pero dapat talaga, magbasa ka mo ng instruction para may idea ka kung paano siya nag-work. So, ayun nga. Um, ang total na hair na naalis ko sa kanya is ito. Marami-marami rin na hair na nabawas sa kanya. Feeling ko naman makatulong naman yun na gumaan yung pakiramdam niya. Yung magiging fresh ba? Kasi nga, dahil sa sobrang kapal ng balahibo niya, napakainit ngayon, di ba? Although, medyo magtatagulan na. Pero, ayun. Um, yung amount na binayad natin, kung sulit ba sa 650. Well, syempre kung iisipin mo, kung magpapagroom ka, magkano ba? 500, di ba? Tapos, good for one month na yun. Kasi once a month, minsan nga, once every three months ko lang, parang ilang beses ko palang 11 months na si Miki, parang four times ko palang siya nadadala sa, sa grooming center. Oo. Uh, meron rin akong favorite kasi may mga magandang gupit siya. Ayan. Uh, kung sulit ba yung 650 pesos, okay naman siya. I would say, uh, beginner-friendly. Dapat marunong ka talagang uh, gumamit ng grooming uh, clipper. Kasi pag hindi, ayun, mahihirapan ka talaga. Struggle is real. Ano nga eh, munti ka na akong sumuko eh. Pero yung last chance ko na sinabi ko, sige, bibigyan ko ng last chance. Doon siya nag-work. ba parang nakawindang. So, ayun lang kung paano siya alagaan. Uh, once or twice a week namin siya pinapaliguan. Ang dog food niya is Beef Pro. Doon kasi siya hiyang guys. Ano lang siya. 115 pesos per um, per kilo. 
So, ayun. Tapos, kumakain din siya ng kanin. Minsan, mas gusto niya kanin. Kasi minsan, nagsasawa sila sa dog food. Ayun. Behave naman siya. Tapos, mas gusto niya ngayon sa labas. Although, yun nga, ang nangyari pag lagi siyang nasa labas, is prone talaga siya sa sa tick and flea. Lalo na ngayong summer, di ba? Nung summer talaga. Ano pag init ng sobra. Doon talaga sila umaatake. So, dapat alagaan silang mabuti. Inspect talaga. Dahil pag dumami yan, alam nyo yun, mas mahihirapan kayong alisin or itreat. So, dapat early pa lang, maagapan nyo na siya. Alright. So, sana may natutunat kayo sa, sa video na to. And tapos, uh, hingi din ako ng comment guys kung ano yung ginagawa niya para sa grooming na DIY. Kasi nga dahil quarantine ngayon, nakakatakot din silang ilabas. Kasi, di ba dahil mag sila sa floor, unless gusto mo silang buhatin. Pero dahil mabigat siya, mabigat si Mickey eh, parang almost 10 kilos na siya for 11 months. So, mabigat siya. Kung kero niya siyang buhatin, go, di ba? Pero, kung paglalaka rin siya, medyo nakakatakot. Dahil nga sa corona. So, iniiwasan natin yon Kaya, nag-DIY tayo ngayon. Nang, kaya ako naisipang bumili ng grooming clipper. Ayan lang. So, next time, pakita ko sa inyo yung gawang groomer. Maganda sa talaga gumawa. Meron sa malapit dito na Ayala Mall, sa Marikina area. Next time, siguro, baka next week, dadaling ko naman si Miki doon para, syempre, para gumanda siya. Lalo na mag one year old na siya. August 15, ang birthday niya. Ayan. So, see you ulit sa next um, na vlog ko. Yeah. Don't forget to subscribe and to like and hit the notification bell para tuloy-tuloy tayo. Magkakasama tayo. Until next time. Bye!